This blog is sponsored by Banggood. Hey guys, good afternoon. Ito let's see Jean. Welcome sa 11.9 workshop. So guys, uh, this afternoon, uh, medyo makulimlim pa, pero I think lumampas na yung bagyong Odette dito sa ating bansa, no guys? And before we go on, gusto ko lang uh, sanang manawagan sa inyo na Um, mag-alay tayo ng panalangin sa or ng ano ng hinanandasal sa mga ating mga kababayan na apektuhan ng bagyo especially sa ating mga kababayan from Cebu uh, Samar, Leyte, Visayas no? yung mga naapektuhan talaga May, marami tayong mga ka-DIYers or ka-ibigan na woodworkers sa Cebu particularly si Sir Joey Joey Mahinog, sana wala, wala kami communication sa kanya, siguro down ng signal Pero sana nasa mabuti siyang kalagayan at ang kanyang pamilya, uh, inaalala ko yung kanyang uh, kalagayan talaga. No? Sana okay lang sila. And guys, kung meron naman kayo extra, no? uh, do please donate. No? Mag-donate tayo sa mga charitable uh, institutions. No? Marami naman yan sa gobyerno. Meron DSWD, merong uh, Red Cross, guys. And this time... Kalimutan mo natin yung politika, kung sino man yung susuportahan natin, pwede tayo mag-donate doon kung ano man yung kanilang donation drive. Kahit sino, di ba? Kahit sino, wag, 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 wag na tayo mamili, wag na tayo mamulitika. If we can donate, please donate no? para sa ating mga kababayan na nasa lanta itong napakalakas na bagyong ito, no guys? Ayun. Okay, so for today, mag-review tayo ng tool. Uh, isa na naman tong tool. mula sa ating makaibigan sa Banggood no and it's this is not a measuring tool ah uh, this is not a woodworking tool but more of a electrician or measuring tool no guys pero pag-usapan muna natin yung tinatawag natin na SHTF no so ano ba SHTF okay so sa so prepper language to no? kung prepper ka ang ibig sabihin niyan ay shit hit the fan so that is what we call yung worst case scenario na pwedeng mangyari okay So, ano ba worst case scenario na pwede mangyari? Pagkaroon ng bagyo, tulad yan. Natural disasters, vulkan, lindol, ganyan. Or pwede rin man-made disasters, gera. No? Unlikely event na magkaroon ng uh, gera. Unlikely naman yun, guys. Pero, hindi natin alam, di ba? Magkaroon ng gera, magkaroon ng nuclear war. Okay? So, mangyari yan. Or, uh, ano yun, yung para sa Japan, yung Fukushima. Wala naman tayong nuclear power dito sa Pilipinas. So, Uh, relatively safe naman yon, no? So, walang nuclear uh, disaster dito. Pwede mangyari nuclear war, no? So, wag sana mangyari. And I, I think naman hindi talaga mangyayari yon. Pero, kung mangyari man, kailangan handa ka rin, di ba? So, think about it, di ba? Isipin mo na pwede mangyari. So, kailangan maging handa, okay? So, ba't ko sinasabi yung mga bagay na ito, guys? Eh, kaugnayan niya sa so, i natin yan, guys. This... little machine or this little na uh, itong maliit na ano na to na device na ito mula sa ating makaibigan sa Banggood this can literally save your life. Sa totoo lang, no guys? So, ito ang uh, bagong tool mula sa uh, mass tool or moose tool. Ito yung kanilang MT525 electromagnetic radiation tester. So, ito guys sobrang useful kasi Ito ang nagpapakita or isa itong low cost na tester na pwedeng gamitin para makadetect ng electromagnetic or electric fields, electric fields at electromagnetic na radiation, no guys. So yeah, it's actually an awesome tool, oh guys, kasi merong mga machines na nakadetect ng radiation, yung tinatawag natin Geiger counters, pero mahal yun eh guys. So medyo mahal yun. This one naman, nade-detect niya, hindi niya nade-detect yung mismong radiation, pero nade-detect niya yung electromagnetic radiation, no guys? And you know na kapag, ano, may, so ano, merong nuclear event or whatever, naglalabas yan ng electromagnetic radiation. So you can easily detect that using device like this, okay? So, maganda to guys, Mag kahit walang mga nuclear <laughs> explosion or walang, ano, kasi far-fetched naman yun, so that's improbable, di ba? Pero, maganda rin ito, para sa mga tao na concern sa exposure sa electromagnetic radiation or electromag or electric fields no kasi bakit kasi guys yung too much yung sobra-sobrang electromagnetic radiation can be harmful to your body pwede yang mag-cause ng iba-ibang klase ng sakit tulad ng cancer leukemia no 
So, yung mga tao na concerned dyan, guys, this could actually save your life, no? Ayun. Ngayon, may practical sense pa to. Meron din, guys. May practical sense ang device na ito kasi sa practical naman na, uh, guys, pwede mo siyang gamitin in electronics. Pwede mo siyang gamitin para malaman ang mga live na AC power mains. At pwede rin siya pang trace ng wirings sa malilipis sa dingding, sa kahoy, or sa mga PVC pipes, no, guys? So, uh, let's open this. So, ito yung tool. Ito yung tool niya. Ito yung tool na mismo niya. And it looks like a taser, actually. So, mukha siyang taser. Tapos, yung, yung pala yung box niya is okay naman yung box niya. Maganda yung ano. Maraming naka-indicate dyan. Ayan, yung mga specifications niya. Meron din ano, meron din uh, instruction o no? simple instruction. At meron din manual, actually. And yung manual niya is not that bad. Hindi ka tulad ng mga ibang tools sa Banggood na yung mga manual is uh, basura. Ito, it's actually nice. It's actually good and concise yung kanyang manual kahit maliit lang, no, guys? So, ito tool itself, ito. Ayan. So, meron siyang uh, LED screen. Meron siyang uh, power button. AVG and WBPP button at yung hold and beep button niya. At sa taas naman niya, guys, yung kanyang sensor. Ito, yung kanyang, uh, na, ito yung nakadetect ng electric field at electromagnetic radiation. Uh, it's powered by three AA batteries. Uh, triple A, triple A. So, tatlong triple A batteries yung nakaka, ano sa kanya, yung power niya. So, you don't have to charge it. You can use whatever na triple A battery na meron ka, no, guys? So, let's turn it on. Ayan. So, naka-on na siya, guys. And meron siyang backlight. Pag pinitot mo siya yung power niya ng ano, ayan, meron siyang backlight. So, guys. So, sa taas, guys, makikita nyo, yun ang, yun ang sumusukat na electric fields. At ang pagsukat niya is by volt per, volts per meter, no? And ito yung naghahanap ng AC voltage sa wire. So, pag mas mataas yung numero niyan, that means mas malapit siya sa electric field o mas malapit siya sa kuryente, no, guys? Now, sa baba naman, yan ay ang pagsukat. Yung sa baba na numbers, yan ang pangsukat ng electromagnetic radiation, no? Or, ang um, ginagamit ng unit dyan is microtesla. So, ito yung nagsasabi kung marami o konti ang current na nasa linya. So, pag mataas yung current, that means mas mataas yung reading, no, guys? Uh, this is very sensitive, actually. At matitrigger yung alarm kapag tumaas sa 40 volts per meter or 0.4 micro tesla. So, yun. I-testing natin, guys. Tinan natin kung tatalab talaga siya. I-testing natin sa mga electrical uh, ano dito, uh, outlets dito. Tinan natin kung meron siyang mababasang electromagnetic uh, field or electromagnetic radiation. Guys, ito, uh, nandito siya malapit sa plug, guys. Tinan nyo, makikita nyo, yung nasa taas niya na unit is zero. Yun yun sumusukat ng electric fields pero yan habang tumataas siya nagtitrigger yung sa baba yun ang nasusukat kasi ng ano electromagnetic radiation and kapag umangat siya ng 0.4 natitrigger yung kanang alarm no guys now try natin ilapit dun sa plug tingnan natin kung ano yung epekto yun guys makikita nyo umangat yung sa ano niya sa taas na number oh 37, 36, 35, no? Ganyan. So, safe pa rin siya. Nakalagay na safe pa rin. Ayan. Kapag kasi, ano na siya, uh, na-trigger na, umangat na sa sa ano, safe level, maglalagay dito ng harmful. So, ayan. Medyo safe pa rin naman siya. Eh, okay lang. Pwede nyo itong gamitin, guys, sa mga devices. For example, sa cellphone. For Ito, limbawa, cellphone. Ito natin kung may madidetect siyang radiation dito, electromagnetic radiation. Ayan, o. Oh. You can see, guys, no? Ang lakas ng kanyang, ano, ng radiation. Hindi mo sobrang lakas, so 0. something, 0. 0.6, uh, ano, microtesla yung kanyang radiation. So, that's still uh, relatively safe kahit nakalagay sa kanya harmful pero relatively safe pa rin naman yan and you can see na nadetect pa rin niya yung maibang electro electronic device dito sa shop no guys 
So ngayon guys, dito sa labas ng bahay namin, meron poste ng Meralco. And I think dito malakas yung electromagnetic, electric field at electromagnetic radiation guys. No? So testingin natin kung gaano siya kalakas. Ayan no? You can see na yung kanyang uh, electric field is umaabot sa 300 volts per meter. At yung kanyang uh, radiation is... Uh, almost ano na almost 9 no 9 0.9 uh, uh, tesla no guys uh, malakas malakas yung ano uh, almost 6 times ng normal na uh, electric field itong dito sa may labas no guys so, meron ka tayong poste ng Meralco dito so guys ito yung pang plug natin na extension cord naman so when we put this closer Ayan, na-detect niya pa rin. Meron pa rin siya na-detect na electric field doon sa ating. Kahit di siya naka-on, may na-detect pa rin siya. Ayan, no? Pag in-on natin to, ayan, nag-spike yung kanyang electric field at electro, uh, magnetic radiation, no, guys. So, sa electric field niya, harmful na. Pero doon sa, ano naman niya, safe pa rin. Sa radiation niya. So guys, kung medyo uh, praning kayo ng konti no, or talaga sobrang concern kayo sa mga electronic uh, uh, radiation or electric fields, no guys, then this device is for you. Uh, halimbawa, sa kwarto nyo, kung gusto nyo eliminate yung or gusto nyo maiwasan ang ano, kung saan kayo natutulog, pwede nyo ito ilagay doon sa kama nyo, pan-detect nyo kung merong uh, electric uh, uh, field or electromagnetic, masyadong malakas yung electromagnetic radiation then you can move your bed, no? Ilagay nyo doon sa lugar, doon sa kwarto nyo, kung saan walang ganong electromagnetic radiation, no guys? So, this is a very good tool actually. I, I actually like this. And yeah, uh, I think in the long run, this could save your life, no? So, lalo na sa akin. Ako kasi, takot ako sa kuryente, no guys? So, uh, kung magtetest ako, Minsan kasi pag yung outlet, kapag gusto ko malaman kung may kuryente, gumagamit ako syempre tester, di ba? Ang tester, sasaksak mo muna siya ng ganon. Meron din ako nung tester na ano naman, na non-contact, no guys? Pero hindi siya, hindi siya sobrang accurate. Minsan, sumasablay siya, no guys? This one is very accurate. Kahit medyo malayo ka dun sa, ano, dun sa plug, once you put it there, talagang makadetect pa rin siya ng kuryente. And that's good enough for me. Sa, kasi, I really... Wala, praning din ako sa kuryente. So, kailangan talaga sa akin na, ano, na laya akong may detection na device. Okay? So, okay din to. Siguro, pag nag-welding ako, pwede kong i-check yung mga uh, wires, no, ng aking uh, welding machine ko para malaman ko kung uh, masyado siyang uh, malakas yung electric field, no? Uh, it, it's a good tool. Uh, I think, um, malaking tulong ito. Hindi lang sa preppers, uh, pwede rin sa mga normal ano lang, practical application lang sa pag-detect ng uh, kuryente guys. Pero sana next time, okay naman yung design niya guys. I like yung design. Meron ng ano nito, meron ng bagong model to na mas malaki yung kanya screen. And I think touch screen na yon Pero ayoko yun, mas gusto ko yung ganito eh. Mas mukhang rugged to eh. Tsaka all you need naman is to measure yung... Electric field, tsaka radiation. You don't need yung mga fancy uh, stuff na meron doon sa mga bagong model. So, I think okay na to para sa akin. Uh, wish ko lang uh, sana meron siya lanyard, yung tali, no? Para pwede sa kamay na ganyan. Or carrying case na leather or whatever na pwede, or pouch na pwede ko siyang paglagyan. Pero madali naman yung gawa na lang tayo or bilhin lang tayo ng pouch ko sa kasha to. Okay na yun, guys. Ayun. Okay, ayun ka lang guys. Ha. Thank you so much for watching and I hope you enjoy this vlog. Kung nga palang interesado kayo dito, of course, nasa baba yung ating uh, link sa Banggood, no guys? And malapit na rin naman yung Banggood na Christmas sale. So, if you're interested with this item and yung mga ibang items mula sa Banggood, no? check them out. Check nyo yung kanilang uh, Christmas sale uh, link. Nasa baba yan, guys. Check nyo yung mga products na ibebenta na mas mura sa kanilang Christmas sale, okay? Alright, so this is June from 11 Hour Workshop. I hope to see you guys again next time. And yeah, have a nice day. Adios!